hoy vamos a tener nuevamente un, un invitado, el señor Alejandro Agostinelli, escritor, periodista, bloguero, estamos hablando de Factor, el blog, además eh, ha publicado en distintos medios, pero quisiera empezar precisamente hablando acerca del, del tratamiento ¿no? que se le da desde el periodismo a a la ufología, usted que, que ha trabajado durante tantos años, esto a partir también de una de las polémicas que reflotábamos la semana pasada respecto a, a cómo la prensa había tratado el tema de Irma Rick, de la mujer de pampeana, no sé si usted estaba al tanto de, de este caso que fue quizás uno de los más resonados de los últimos meses, y, y bueno, había esta crítica a la forma amarillista en la que se había tratado el tema, y creo, creo que uno tiene también esa idea ¿no? de que el, el fenómeno ovni o la ufología por lo general despierta esa beta del periodismo, ¿no? Que ¿cómo, cómo lo ve usted, Alejandro, eso se ha exacerbado con el paso de los años. Bueno, bueno primero muchas gracias por la invitación. Es un placer hasta estar acá entre ustedes. Eh, efectivamente, hace no sé, 30 años, 20 años, las notas eh, relacionadas con lo paranormal, la ufología, el ocultismo, lo, lo sectario, eran todos temas cuyo tratamiento periodístico casi siempre era desprolijo, sensacionalista, abusivo, eh, sin ningún respeto por la, la, algo parecido a la verdad, ¿no? O sea, en, la, en la inmensa mayoría de los casos. Esta... Esta situación, a lo largo de los años, se ha empeorado en un sentido casi universal. <risa> ya que prácticamente eh, en los grandes medios no quedan temas responsablemente tratados, ¿no? Estoy hablando de los, los medios que forman opinión, siempre hay reductos. Pero lo que quiero decir es que hubo una época en la que era lo habitual que esta, estas temáticas fuesen tratadas de manera sensacionalista y que no hubiese prácticamente lugar para hacer un periodismo serio, ¿no? Yo recuerdo que en los 90 una de las condiciones que me ponían a mí para escribir en ciertas revistas era que no me lo tomara tan en serio, ¿no? Cuando, y en otros casos directamente me, me pedían que... O sea, se preguntaban por qué tenía tanta bibliografía a mi alrededor, digamos. ¿Por qué lee tanto? Le decían. <risa> y la mayor Hill se oponen a esta idea y por consiguiente recomiendan liberar a la criatura ahora es nuestra responsabilidad escuchar los argumentos y determinar qué se deberá hacer con el extraterrestre sabemos lo que tenemos que hacer solo que algunos no tienen el valor no es cosa de valor, es cosa de derechos humanos los fenómenos no tienen derechos humanos mayor, por eso son fenómenos son fenómenos porque así lo queremos <risa> por favor <risa> ella tiene razón nos hemos dado cuenta de que Alfa es gentil, en ocasiones latoso, pero es una criatura demasiado inteligente. Señor Alfa es una amenaza para la sociedad y debe ser incinerado. No querrá decir encarcelado, no. De acuerdo al archivo Melma, el planeta de Alf explotó en 1985. Después de haber estado perdido en el espacio casi un año, su nave cayó en la Tierra y se estrelló en la cochera de una familia llamada Tanner. Es afirmativo, señora. La criatura mantuvo a la familia Tanner cautiva y aterrorizada durante el tiempo que estuvo viviendo con ellos. Los Tanner y Alf se llevaron muy bien. Todo lo contrario, puesto que el señor Tanner declaró que la criatura causó 300 incendios en su casa y además continuamente trató de comerse al gato de los Tanner. Según el archivo, él nunca se comió un gato. ¿Estamos mejor o estamos peor? O igual que sí. No, 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 yo creo que, yo creo que, que, que el nivel de, de gravedad de la difusión sobre estos temas está alcanzando en niveles inauditos, ¿no? Eh, niveles escandalosos, niveles de escándalo, así, que ya uno se queda sin palabras. Por ejemplo, yo, eh, eh, para retomar lo de Irma Rick, la verdad es que a mí me había parecido una historia interesante, ¿no? Sí, claro. O sea, sigue siendo una historia interesante, por, por razones que, que ya son más complejas, pero inicialmente eh, eh, la historia era intrigante, porque claro, ¿qué se hizo de esa mujer durante ese tiempo? ¿Dónde estuvo? O sea, las preguntas normales que uno se hace, ¿no? Eh, eh, efectivamente perdió el conocimiento y lo recuperó en otro lugar, que es un suceso que es bastante habitual en la casuística ufológica, que haya personas que pierdan el conocimiento y lo recuperen en otro lado, sin saber qué pasó, eh, eh, que finalmente intervenga un ufólogo o un hipnólogo y que con su ayuda se pueda reconstruir eso que supuestamente vivió durante el periodo en el que 
eh, perdió el conocimiento, eh, o, o no el conocimiento, pero sí el, el tiempo, digamos, que se hayan preguntado a posteriori qué pasó, que llegué antes a cierto lugar, eh, hay un bache, bueno, en general esas lagunas tienden a ser como reforzadas por la información disponible acerca de la ufología, digamos. Son preguntas que nadie se haría si no hubiese una serie de estereotipos eh, alrededor de lo que se supone que ocurre cuando alguien ve una luz o le sucede algo extraño o tiene una experiencia inusual. Esas lagunas rápidamente son completadas con la información eh, de los medios y de la cultura, ¿no? Ahora, lo que le pasó a Irma Rick, yo creo que no, no lo vamos a saber <risa> nunca, y bueno, y quién sabe si no está bien, digamos, que no se sepa qué fue lo que pasó. Sobre todo por, para que porque esta, para esta mujer tenga una vida tranquila. Este, yo ya conocía el caso de, de Irma, pero lo conocía de, 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 de la primera... Claro, era reincidente Irma Rick en realidad, ¿no? Ya había sido claro, porque, visitada. Porque yo estuve en La Pampa, después de la oleada de, 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 de cultivación de ganado, eh, conversé con mucha gente, entre ellas... Había un policía muy involucrado en la ufología, muy interesado, sensibilizado por, por el tema de las mutilaciones de ganado, porque él era eh, un, casi un ufólogo, ¿no? además de policía. Tenía mucho, muchos conocimientos sobre el tema, conocimientos, digamos, conocimientos que puede tener cualquier persona que, que empiece a informarse sobre esta cuestión y que tiene curiosidad y, y ganas de creer también. Y él eh, me mencionó el caso de Irma, eh, que en ese momento había tenido ella un encuentro así distante con unos seres que vio sobre un silo. E hizo como un relato bastante convencional de, un, de una serie de, 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 de objetos con unos seres que, que, que creo que los comparó con, no recuerdo mal, con, con ángeles. Y el policía que en general, que, que este hombre tenía como una cierta disposición a creer en, en los testigos, no le confiaba mucho a Irma, sobre todo porque el, el humanoide no era tan extraterrestre, era más parecido a un ángel que a un, que a un extraterrestre de ciencia ficción, ¿no? Claro, tenía, y... tenía más alas que, que cabeza o balada, digamos. Claro, claro. Era más, más blanco que gris. No, el mundo tiene dos tipos de personas. Y cuando ocurre algo afortunado, es el primer grupo. Lo consideran más que suerte, más que casualidad. Lo consideran una señal. Una prueba de que hay alguien ahí arriba cuidando del ser humano. La otra gente lo considera pura suerte. Un feliz giro del azar. Seguro que la gente del segundo grupo está observando esas 14 luces con recelo. Para ellos, la situación está mitad y mitad. Podría ir mal. O bien. Pero en el fondo... Sienten que pase lo que pase, están solos, y eso les llena de temores, sí, es lo que piensan, pero luego hay cantidad de gente del primer grupo, que cuando observan esas luces, están viendo un milagro, y en el fondo sienten que pase lo que pase, habrá alguien ahí arriba para ayudarles, y eso les llena de esperanza. Lo que debes preguntarte es en qué grupo estás tú. ¿Eres de los que ven señales? ¿De los que ven milagros? ¿O crees que la suerte de la gente es aleatoria? ¿O planteártelo así? ¿Es posible que no existan las coincidencias? Nos interesa conocer un poco cómo sí, se y trabaja. El, ¿no? Y el trabajo real, ¿no? Porque hay gente que sale al campo, que toma testimonios. Claro. Nosotros recogemos cosas que dicen otros. Y bueno, la tratamos medio jocosamente, pero... Claro, la, la cuestión pasa por lo investigativo y cómo se realiza ese trabajo o de, de manera respetuosa más que seria, ¿no? Porque uno puede ser serio y también ser bastante forro. Así es, así es. Eh. Eh, Ya lo creo. Es una respuesta... Va a requerir una respuesta larga, pero para ser eh, más, con, más bien conciso diría que eh, lo primero que hay que hacer cuando uno se enfrenta a una historia de estas características es tratar de recaudar la mayor información posible sobre el evento y las personas que son protagonistas de ese evento, eh, hacer archivo, como quien dice, ¿no? O sea, tratar de, de estar bien, bien nutrido de, de, de la información necesaria para 
saber qué es lo que hay que preguntar, para saber qué es lo que hay que averiguar, o cuáles son las personas del entorno con quien sería más interesante eh, tener información complementaria. A mí me gusta mucho eh, vivir eh, la, la, las historias en, en los lugares donde ocurrieron, con la gente que participó, y hablar de todo. No, 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 no empezar hablando de la historia, sino empezar hablando de de la vida, de, de las personas también, ¿no? Conociendo, uh -huh. conociendo al personal. ¿Qué hacen? ¿Con quiénes viven? ¿No? ¿Quiénes son sus amigos, sus aficiones? Trato de impregnarme un poco de, de la vida de la persona, eh, porque finalmente es lo que más me interesa, eh, en verdad, a mí, ¿no? Conocer a las personas. Eh, y, y después de, de esa conversación, incidentalmente, uno empieza a conversar sobre estas vivencias, que a veces no, no es la, la vivencia vinculada con el caso, sino que son una serie de cosas que le pasan a esta persona con relación a la experiencia que tuvo, ¿no? Cuando te cuentan una historia de marcianos, de fantasmas, o paranormal, difícilmente, muy excepcionalmente, es lo único que tienen para decir esa, la persona sobre, sobre el tema. Hay muchas otras cosas que enriquecen. Ese es el puntapié para entrar en el mundo de la persona. Es, es lo que el entrevistado cree que a vos te interesa más, ¿no? Mm. Entonces, es como de lo que hay que hablar forzosamente, pero cuando la conversación deriva en cuestiones adyacentes, entre comillas, empieza a enriquecerse la historia en su conjunto. Entonces, empezás a encontrar la vuelta para darte cuenta que es una historia que vale la pena ser contada en todas sus dimensiones, ¿no? que no es solamente el caso. Por eso yo, cuando ese libro se publicó, trataba de correrme de la ufología y del caso ufológico, porque en verdad, eh, Invasores no es un libro ufológico, tampoco es un libro sociológico ni antropológico. Es un, un ensayo periodístico en donde se cruza la crónica con la reflexión periodística, eh, donde no me corro de mi propia opinión, aunque trato de no exagerar. Y, y al final tienen que ser historias disfrutables, ¿no? O sea, yo creo que hay que hablar sobre el de lo que uno disfruta, de lo que uno disfruta cuando se entera, cuando, cuando lo vive, cuando lo... En fin, yo creo que el periodismo, sobre todo el periodismo de crónica, es, se hace disfrutable para el lector o para el oyente cuando uno es el primer encantado con esa, con esa narración. Es, espera, espera. Deja que el chapulín nos acabe de contar eso de chiflado que es. Se creía marciano. Ah, sí, ah, sí, sí. Bueno, pues les estaba diciendo, el tipo sal, sacó una como pistolita de juguete y trató de asustarme. ¿Y? ¿Eh? Me asustó. Bueno, no me asustó a mí. Me asustó la idea de pensar que pudiera asustar a las demás gentes. Sí. Entonces, agarró la pistola y me disparó. ¿Y qué? No me acuerdo. Oye, 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 Chapulín, ¿qué tal si de veras fuera resultando que fueran ciertos los de los marcianos? ¿Tú crees? Contigo, podrían ser. No, 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 no. Los marcianos no existen. Pues quién sabe. Eh, calma, calma. Que no panda el culo. Este, claro. Eh, a mí lo que me pasa, a mí me pasa algo raro que yo vengo del palo de la ufología sí. y, y vengo con una toda una carga y, y no solo de la ufología, sino del escepticismo. Yo tuve una primera vida como ufólogo, una segunda vida como escéptico y una tercera vida como, como eh, este, redescubridor de lo que venía haciendo que era el periodismo y que no fueron derrapes. O sea, yo empecé haciendo periodismo más ufológico, un periodismo escéptico y después terminé haciendo algo distinto que, que me, con lo que me identifiqué más, eh, sobre todo apartándome de, 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 de los grupos, ¿no? porque al final cuando uno forma parte de grupos y de ambientes, termina mm -hmm. llevando eh, esa, esa narrativa o esas reflexiones que sobrecarga en, en función, el ambiente de alguna manera, ¿no? Hay como un efecto, perdón, que hay un efecto de retroalimentación en los grupos. Claro, claro. Uno se socializa, se vincula, cree que tiene un punto de vista. Y se pelea con otros puntos de vista, como hemos visto. Entonces, es 
que uno cree que tiene un punto de vista que es de uno. No, 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 no tiene un punto de vista personal. ¿no? Una, una pregunta te voy a hacer, porque vos hablás y lo había leído también en una entrevista que, que, donde contás parte de, de, de tu viaje, así como, como periodista, escritor, ufólogo. ¿Cómo sintetizás dos tendencias que parecen un poco opuestas? Por un lado lo que es el escepticismo y por el otro tu interés por lo paranormal o por las historias ufológicas. Porque yo sigo tu trabajo y creo más o menos eh, intuir por dónde viene la cosa, pero me gustaría que me aclares un poco eso, porque todos tenemos como tendencias distintas, intereses distintos y creo que uno aprende a hacer una síntesis también. Claro. Y, eh, pero, ¿cuál sería tu pregunta? Estaremos unidos en un interés común. Tal vez sea el destino que hoy sea el 4 de julio. Y ustedes lucharán una vez más por la libertad. Tal vez, tal vez sea el destino que hoy, 9 de julio, una fecha tan especial, sea tiempo una vez más de luchar por la libertad. Lucharemos por nuestro derecho a vivir, a existir, y debemos ganar hoy. El 4 de julio ya no será conocido como una fiesta norteamericana, señores, sino como el día en que el mundo declaró a una voz, no entraremos en silencio hacia la noche, y no moriremos sin pelear. Hoy... ¡Celebraremos nuestro Día de la Independencia! No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad. No nos entregaremos a la pandemia. No moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir. Vamos a buscar existir. Hoy celebramos nuestro Día de la Independencia. es un equilibrio entre la, tu parte escéptica y tu interés por lo paranormal ufológico? Mira, yo creo que el, el periodismo debe ser escéptico uh -huh. ¿no? porque si vos eh, no sos escéptico en periodismo eh, estás transfiriendo eh, cuestiones eh, incomprobables inauditas, absurdas a, a tus lectores y la idea es, es que uno sea un poco también un filtro un, un filtro en, en, en un sentido eh, a ver, saludable porque claro, eh, vos estás interviniendo como intermediario a un relato para el cual la, 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 el, el lector no tiene acceso entonces el que tuvo acceso a esa a ese protagonista o a esa historia es uno entonces eh, al ser uno el intermediario eh, tiene que poner unos filtros y tiene que contar todo lo que vio no omitir nada nada es relevante para que quien se informa tenga la mayor cantidad posible de elementos de juicio para tener una opinión propia ¿no? entonces en ese sentido el escepticismo ayuda a que vos hagas tu trabajo lo mejor posible y claro este, es evidente que esto no es lo que sucede en, en la mayoría de los casos. Algunos no consideran que sea esto una condición necesaria para hacer periodismo, simplemente contar lo que te dijeron y publicarlo y ya está, sin ningún tipo de... de sea diario, ¿no? Noticias que son como cables, en donde unos dicen una cosa, otros dicen otra. Bueno, yo creo que no, yo creo que a veces eh, vale la pena hacer un, darle a... a a las historias humanas, porque estamos hablando de historias humanas, un sí. tratamiento un poco más profundo, sí. eh, sin, obviamente, digamos, como primera medida, sin eh, tergiversar ni llevar esas, esos testimonios al agua de ningún molino, que sea sí. que se hable que se hablen por sí mismas, ¿no? Sí, Ale, mira, justo estábamos, el año la semana pasada hablando sobre el tema de Irma Rick, estábamos justamente rescatando eso que es como algo en factor, ¿no? Que se ve que es como... Yo decía tratar humanamente a, a los testigos ¿no? de, de cada historia. Después decía, ¿por qué humano? Y en realidad, si uno lo piensa, el periodismo es muy inhumano para tratar a, a, a las personas con las que interactúa, ¿no? Los usa y los descarta. Y sí, me parece que ese sería también el equilibrio, ¿no? Lamentablemente es un trato humano, en el peor sentido del humano. O oh, el peor sentido del humano, sí, <risa> lamentablemente. 
Buenos días, Alf. <risa> Igual. Oye, esto no es la Asociación Internacional de Pruebas. Ha habido un cambio de planes. Nada de cuidado. Llevaré otro tipo de prueba. No puedo asegurar que la palabra llevar me agrade. Te aseguro que es completamente seguro. No le tomes importancia a eso, no debería estar aquí Lo quitaré si te molesta Sí, me molesta ¡Médico! ¡Médico! Alf, soy el doctor Newman No es necesario preguntar a quién está reemplazando Ahora trataremos con un juego llamado secuencia numérica ¿Viene incluida la descarga eléctrica? En lo absoluto Disculpa si soy un poco paranoico Aún hay una sombra quemándose en el linoleo <risa> Bueno, oficialmente se determinó que el doctor Warner tenía problemas cardíacos Y su muerte fue totalmente inexplicable para la pequeña descarga eléctrica que sufrió Si fuera tú, tendría listo mi testamento Eso es algo que a ti no te concierne ¡Es que ese hombre se rostizó en vida! Habla de la en la grabación. ¡Los lentes se le fundieron en el cráneo! ¡Horrible! ¡Detén la grabación! ¡Se hizo ceniza! ¡Deténla! Tal vez una de las historias de invasores, ya que me lo preguntaste antes, en el que me gustó más hacer, eh, fue justamente un caso que no tuvo intervención mediática, que, eh, que lo pude casi eh, recoger en un estado eh, virgen, ¿no? que es un caso también de una, una especie de abducción, eh, de una señora que tuvo un amante en el espacio exterior. Uh. Y sabes que eh, una maravilla, una historia hermosísima, no. una historia hermosísima donde no hubo prácticamente ningún tipo de maltrato, o sea, ella estaba como muy expectante de que yo tuviese alguna pregunta escéptica o que de alguna manera le manifestara mi incredulidad. La verdad es que ella se sintió tan este, cómoda que, bueno, ella había escrito un libro ya sobre su caso, Marta Green es su nombre. Y, y la verdad es que me gustó mucho poder hacer esa, contar esa historia porque no había nada para decir acerca del ruido mediático, por ejemplo, ¿no? de, o de la intervención de ufólogos o de entrevistas anteriores. Fue todo muy limpio y, y muy interesante porque, claro, ahí uno se puede centrar... En el, en el relato, en la narración y en la vida de la persona. ¿Y cómo Pero... hace uno cómo hace uno para evitar interpretar, digamos? para inter... Porque uno te, te cuentan algo y siempre está el filtro de uno de querer dar una interpretación personal. Sí, eso es inevitable. Lo que hay que hacer es eh, hacerla, digamos. Si alguno tiene una interpretación, la tiene que expresar, ¿no? Sobre todo si considera que esa interpretación vale la pena. ¿no? Claro. <risa> este... Eh, sobre todo y además porque porque es una manera de blanquear eh, tu propia impresión para poder eh, para que el lector también tenga la posibilidad de saber en qué está pensando este tipo que, que está hablando de algo tan loco no claro y quizás es menos manipulativo porque lo estás blanqueando de dónde estás hablando una pregunta que no sé si está muy vinculada a esto, pero quizás sí tiene sí tiene algo que ver. Bueno, estábamos hablando del tratamiento que se le da en los medios, ¿no? A las noticias, o de, de avistajes, o de contactos. ¿Cómo, ¿Cómo está el tema de la investigación por parte de, ya sean asociaciones o entidades que se dediquen en la Argentina a investigar el fenómeno OVNI? Eh, el, ¿Hacen un tratamiento serio? ¿Hay, ¿Hay una evolución en eso en los últimos 10 o 15 o 20 años? No sé cómo usted lo ve, Alejandro. Eh, Estás o... metiendo en un problema grave. Yo te puedo... Esa pregunta tan picante, <risa> la puedo contestar con pelos y señales, pero me voy a ganar más enemigos de lo que... Me... Bueno, que... <risa> pero esto no lo escucha nadie. <risa> no, no, no. Es que, es, que, es, que con esa, es que con esa tranquilidad yo te podría contar muchas cosas. <risa> pero lo mira, yo te puedo, te, puedo dar una, te puedo dar una respuesta más bien general. Sí. ¿no? En general y abarcativa con relación al tema. Yo cada día me alegro más de haber abandonado la ufología. Yo creo que es una de, Yo me arrepentí de muchas decisiones que tomé en mi vida. De muchas. De muchas. Y de, y de decisiones graves eh, que terminaron afectando el curso de. Pero no de esta. De vida. 
pero de haber dejado la ufología, haber dicho ya no va más, me retiro, y hasta haber puesto mala cara si alguien me llamaba, me presentaba como ufólogo, de eso no, no me arrepiento en lo más mínimo. Eh, del mismo modo que no me arrepiento haber dejado el escepticismo eh, eh, orgánico. <risa> eh, pero eh, el, el escepticismo orgánico, digamos, yo lo dejé rápidamente. O sea, yo a los cuatro años de haber estado en una fundación dedicada a la desmitificación de la pseudociencia, me alejé con una carga de conocimientos que me resultaron muy útiles en, 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 en mi carrera periodística. En cambio, a la ufología yo ya le había dedicado unos 15 uh, o más, más años, y la verdad es que sí, que fue como un tiempo que no, del cual no me arrepiento, porque yo lo disfruté, de hecho eh, tengo todavía unos cuantos amigos de esa época, eh, no tanto como me hubiese gustado conservar, pero eh, sí eh, fue una linda época eh, y, que, 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 y una linda etapa, digamos. Pero, Espero pero que no sea porque nos hayan abducido. Hola, ¿no? Hola, hola, hola. Los extraterrestres, a decir de Sarita Otero, le han dicho que han estado todo el tiempo vigilándonos muy de cerca, pero que sería muy difícil hacerse presentes pues el ser humano aún no está preparado para tener un contacto cara a cara con los alienígenas y que sería aún más difícil comprender que ellos mismos son los ángeles de los que tanto se hablan en las sagradas escrituras. Si se baja una nave espectacular, salen seres de dos metros y medio brillando, una de dos, o nos disparan porque llegó la invasión extraterrestre, o se tiran al suelo gritando que llegan los ángeles del cielo y que viene el fin del mundo. Saben, el CAIRP era el centro argentino para la investigación y refutación de la pseudociencia. Y teníamos una revista que se llamaba El Ojo Escéptico, que publicaba eh, desmitificaciones e individualizaba a los charlatanes. Bueno, como digo, es una etapa de la cual yo no me arrepiento tampoco. ¿Y tú? Para ni borracho, ni borracho. Yo por eso tanto... Pero, eh, Alejandro, una pregunta. Cuando vos te vas a, a, al, al escepticismo, tus ex amigos ufólogos te, te querían matar también, porque es como, convengamos que no es un, una, un vecindario una de una al lado, es la de enfrente. Claro, claro. Fue la peor que la mafia. Claro, claro, era, era pasarse a de la, Pero... la, la, la la barricada del de, de enemigo pero, pero, de, de River a Boca por, por eso, no está tan mal mi pregunta inicial porque yo, después no. me, lo, me lo explicás y digo, ah bueno, pero cuando vos eras escéptico también eras un escéptico de tipo eh, de bunker, así de desmitificador, sí, por claro, las pavadas claro. que creen ustedes claro, era, era, era de, de lo que en un programa de televisión sí. estaba con Fabio Serpa sí, y le decía, sí, sí. no, esto que está usted diciendo eh, no es verdad, esto no está comprobado, se habla de 184 casos reales de abducidos y esto no es así, eh, dígame en qué paper fue publicado. <risa> Muéstreme las pruebas. <risa> Ese era el tipo de, de, de reacciones que yo tenía en aquel momento y que ahora yo no, sí. no tengo. ¿no? Sí, recuerdo haber visto una intervención tuya en Canal Infinito, puede ser, con Alejandro Laceras que está hablando ah, y de repente, lo vi, lo vi, sí, sí, sí. sí. levantar ah, la bueno, mano, es, sí. Ese, esto, ese me divirtió mucho. Yo creo, mira, yo, es, yo creo que ahí hice justicia, de verdad. Sí, ese sí, estuvo bueno, ese estuvo sí. bueno. Sí. Tipo complicado, ese sí que es un tipo complicado. Que, que, además, eh, pues, so, hay, hay algunas personas que, que es necesario desenmascarar, ¿no? O sea, no, no personas, sino acciones que llevan a cabo algunas personas que es necesario exponer por una sencilla razón de prevención a la comunidad. ¿no? Son, son delincuentes. Sí, hay tipos que son demasiado chantas, que utilizan unas técnicas que, eh, eh, digamos, que para muchas personas eh, no son, eh, no están claras hasta que no le contás cómo es. Eh, digamos, este, eh, en el caso de las ceras es un estafador, digamos, el tipo es un estafador. Y además se, se mete con gente que tiene poca plata. Y uh, mucha gente, ni claro, siquiera la hace bien. De, de poca monta encima. Claro. Ni siquiera le roban los ricos. Le avisé a mi, a mi vecino que vive acá al lado, que se llama Carlito. ¿Qué le dijiste a Carlito? Vení, ¿cómo? Contame. 
Le dije, vení, trae tus telescopios y vemos. Y después nos lo encontró, así que tuvimos que ver, no sé cómo es que se llama eso que tiene él. Los primáticos. Los primáticos. Y él, y él logró ver bien el hombre. ¿Qué pensaste en un primer momento? Y la verdad que uno por ahí escucha tantas versiones de los ovnis que lo que realmente pensé es que puede haber sido un objeto no identificado. Sí, yo quiero que comentes un poco, por favor, sobre tu encuentro con Jacques Vallée, que es un personaje muy interesante sí, sí. para mí. Muy interesante, súper interesante. Eh, Imagínate, si no es interesante para mí, que el primer libro que a mí realmente me, me revolucionó eh, las ideas en, en los 80, eh, cuando ya estaba, cuando ya me consideraba un ufólogo principiante, eh, en, 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 sí, supongo que, se, que habrá sido en el 79, 80, eh, cuando leo Pasaporte a Magonia, eh, que es una manera novedosa de presentar. Eh, a, a un tema que ya era aburrido desde el punto de vista de la hipótesis extraterrestre eh, cuando Valé en ese libro habla de, de los seres folclóricos, de las apariciones marianas, de las hadas o sea, habla de los humanoides extraterrestres, entre comillas y los compara con otras criaturas del imaginario eh, folclórico y, este, y, y, y religioso eh, eh, uno empieza a entender algunas cosas, digamos, este, en una clave que no era la que se proponía, ¿vale? Porque Valé se proponía, tenía como una tesis distinta, que la fue desarrollando a lo largo de los años, y ahí es cuando uno, por lo menos a mí me pasó que me empecé a apartar un poco de, de las ideas de Valé, este, hasta prácticamente eh, eh, mirarlas completamente desde de, de afuera, eh, pero que eh, en esa época en donde eh, había un predominio tan nítido, tan, tan contundente de la corriente que reclamaba prácticamente que, que, que no había ninguna duda de que los, los platos voladores eran eh, máquinas extraterrestres, eh, la llegada de Vale fue un aire refrescante, ¿no? Claro, porque su idea es que es un fenómeno que siempre ha estado y, y tiene indicios en los folclores, en los mitos, ¿no? Es un fenómeno omnipresente, eh, indistinguible de una divinidad o de una mega conspiración que controla aquello que nosotros creemos, aquello que vemos, y aquellas cosas que vemos y no entendemos son indicadores, son señales, son anomalías que a lo mejor nos llevan a alguna clave que nos permita traspasar un umbral, ¿no? Un umbral a otra realidad. La verdad es que es una idea fascinante, ¿no? A mí me encanta, me encanta, pero en términos de... de, de, de sí, poético, digamos. El desarrollo de la imaginación al servicio de una, de, una, de una idea poco probable, pero interesante desde el punto de vista intelectual, ¿no? Porque siempre hay... Estas ideas siempre son, qué sé yo, estimulantes, ¿no? Uno no necesita creer o apostar a la exactitud o a la cientificidad de una idea para que te resulten estimulantes, ¿no? Uno de mis lemas es que las ideas pueden venir de cualquier, de cualquier lado. Y así fue como mi encuentro con Valé fue tan, tan grato, porque imagínate que yo ya en los 80 había tenido una, una cierta aproximación a él, pero no había podido entrevistarlo. Y esta vez le pude hacer una larguísima entrevista. De hecho, yo he publicado, creo que un 10% de la larga entrevista que le hice a a Valé, y bueno, espero en algún momento de grabarla eh, completamente para, para poderla publicar pronto. Pero, pero sí, eh, es un tipo encantador, una persona encantadora, realmente eh, entusiasta y, y apasionada. Claro, porque él, él lo hace porque le gusta, porque él es desarrollador de software. En, en Hawái, porque está completamente digamos, más allá del bien y del mal, es un tipo. Eh, millonario, sí, sí. Eh, y vos lo ves en todos los eventos, él va, se paga sus gastos, eh, tuvo la delicadeza enorme de, de pagar todos los gastos para venir y, y participar de una película argentina, porque le gustó eh, reencontrarse con una historia en la que había participado su, su esposa, eh, eh, para poder volver a hablar con el testigo de este caso, del caso de, de la película El Testigo de Otro Mundo, Juan, Juan Pérez. Pérez se volvió a, 
se reencontró con el, con, el, con el idioma, digamos, tomó clases para poder tener un diálogo más directo con Juan. Imagínate, o sea, ¿cuántos Increíble, son fuera de serie. No, 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 el Una locura. Pero, y, y la verdad es que a mí me, me cae súper, me cae súper bien. Este, yo en Invasores hago un comentario un poco irónico eh, sobre sus teorías. Este, bueno, yo le di mi libro. Eh, y a pesar de eso, yo creo que él leyó ese comentario. ¿Te <risa> siguió hablando? Y a pesar de eso, es, vos fijate no que... No es de lo, es, de lo que se enojó con vos. Sí, contestándome los mails con mucha cordialidad. Eh, así que... Corría el mes de septiembre de 1978, cuando este le encargó ir a por los caballos temprano. Al despuntar el alba, ensilló a Cometa y salió al trote en busca del resto de caballos, cuando repentinamente se encontró con una espesa niebla que encerraba en su interior un platillo volante. Yo seguramente hubiera salido con alma. Es lo que dicta el sentido común. Pero a Juan le pudo la curiosidad. Bajó de su corcel, lo ató a la escalerilla y subió a la nave. En su interior distinguió consolas de mandos, muchas lucecitas y a dos extraños seres que inicialmente parecían ajenos a su presencia. El ser más pequeño de apariencia robótica se movía de un lado para otro y parecía manipular o cortar lo que a Juan le pareció carne de res. El más alto y luminoso estaba enfundado en un traje del que sobresalía. Cuando contó su experiencia nadie le creyó. Al menos nadie de su círculo de amistades, de sus vecinos, de su comunidad. Juan sufrió en carne propia lo que hoy llamaríamos bullying. Una clara marginación por lo que vivió. Eh, eh, yo creo que si bien uno puede disentir, ¿no? Como, como cualquier otra persona, ¿no? Eh, eh, sus ideas este, y, y decirle, bueno, en qué cosas podría equivocarse, qué sé yo. Este, no hay que dejar de reconocer que es un tipo de enorme valor humano. Eh, y además es un gran escritor, es da realmente gusto leer los libros de Jacques Vallée, realmente da gusto, aún eh, eh, sonriendo porque se encuentra con ideas que pueden ser descabelladas, eh, él es un gran escritor, sabe transmitir muy bien sus ideas descabelladas. Total, ¿no? Ideas muy, muy chifladas, pero con una, un manejo de, 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 de la narrativa que, que te, te atrapa, ¿no? Absoluto, absolutamente atrapante. Este, qué sé yo, a ver, uno de un informático esperaría que fuese riguroso con la recolección de datos y no y construir una teoría en base a recortes periodísticos, pero eh, a pesar de, de, digamos, uno le perdona eso, digamos, señalando, sin dejar de señalar ese tipo de cosas que uno no entiende, <risa> ¿no? Porque este, eh, finalmente eh, muchas ideas de ballet nacen de... de relatos humanos con un montón de imperfecciones propias de los relatos humanos digamos, que, no, que no son registros fotográficos ni documentos este, eh, digamos este, eh, sub, sumamente confiables son historias humanas que tienen todas las, todos los agujeros y todas las debilidades, lagunas, fantasías embellecimientos, errores de interpretación, a ver, ahí en un relato humano uno se encuentra de todo, la verdad y la mentira, está todo, desde la verdad a la mentira, todo el abanico, ¿no? Eh, y, y, y lo más interesante y notable es que en la mayoría de estos casos las personas cuentan sus vivencias de buena fe, no es que están engañándote. Realmente hay casos fraudulentos de personas que engañan, pero siempre son la minoría. La inmensa mayoría de los casos son de buena fe y, y hay que entresacar un poco lo que ocurrió a partir de relatos de buena fe. Eh, por lo tanto, eh, las, las, las grandes historias de la ufología, yo creo que son historias como la de Tranca, son historias de buena fe, de personas que participaron efectivamente de algo que no pudieron comprender y luego no se encontraron con nadie capaz de, de encontrar la explicación. Sin que esto signifique, por, si, eh, por supuesto, que, que no pueda tener una explicación. ¿no? Eh, lo que pasa es que, claro, la posibilidad de una explicación nunca es la explicación es simplemente una hipótesis que puede explicar o no un, unos hechos. Eh, por eso también me, me resulta muy irritante que, que a, al escepticismo ufológico o a casos como lo de, lo de Rubén Lianza, que, que, que es un comodoro que se está dedicando ahí a, 
al tema de, los, de identificar fenómenos anómalos en, en la Fuerza Aérea, eh, se lo llame, y a veces se me incluye a mí en esto, del negacionismo, y que me parece una, una, una estupidez flagrante, porque el negacionista es otra cosa, digamos. El, el negacionista es el que niega lo evidente, ¿no? El que dice que no a lo que todo, todos sabemos y que está científicamente probado o históricamente probado, que es una verdad, y que se utiliza sobre todo en cuestiones de derechos humanos, eh, por ejemplo, el, los primeros negacionistas o la primera corriente fuerte de negacionismo y, históricamente es la, la que niega el holocausto, ¿no? Eh, y, y utilizar ese término tan livianamente para, para decir a aquellas personas que no se dan cuenta que es obvia la existencia de los marcianos, me parece una tontería eh, y tan infantil que por eso, digamos, como retomando un poco lo que comentábamos antes, eh, eh, me alegro mucho de estar lejos del mundillo platillista. Y, y, y aún así seguir siendo un observador, ¿no? De, 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 del asunto y eventualmente participar en, en algunos debates que, que es algo que no hago con frecuencia. Genial, entonces eso es como un, eh, ¿cómo se dice esto? Cuando alguien está recuperado de... ¿Hay ufológicos anónimos? Ufológicos anónimos, sería... Está curado. I said, empty your mind, be formless, shapeless, shapeless, like water. water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. La agua can flow o it can crash. Be water, my friend.